và Brom sẽ là hỗ trợ dành cho Kao trong ván thi đấu này khi trước đó hỗ trợ dành cho bên phía Brion là Nautilus dành cho Air Force. Với một đội hình có nhiều những vị tướng băng vào như Gwen cùng với Vi và cả Nautilus nữa thì Brom đúng là một lựa chọn rất là hiệu quả trong việc khắc chế đội hình có khả năng sổ vào của đối phương chưa kể là đội hình bên phía Lexbox là đội hình có hai xạ thủ. Việc kích hoạt nội tại của Brom cùng với Seizuani nó sẽ là những hiệu khống chế khiến cho những tướng băng vào của Brion trong ván thi đấu này sẽ cần phải hết sức toàn tính. Ván đấu thứ hai cuộc đối đầu ngày hôm nay giữa OK Seven Bang Brion và Lip Sandbox đã chính thức bắt đầu. Brion cần phải thắng hay nói chính xác hơn là bắt buộc phải thắng ván này để giữ lại hy vọng có thể đặt một chân vào vòng playoff. Nếu như họ có được thắng lợi thì họ sẽ tạo được khoảng cách hai trận thắng với các đội phía dưới và lúc đó thì họ thậm chí là còn đánh ít hơn các đội như là Lip Sandbox một trận nữa thì lúc đó cái cơ sở để thắng là rất là cao. Với lại thấy có được cua dưới thì ông Ti đã là người cán tốc độ 6 sớm hơn so với Wheeler phía bên kia Và tình huống đứng rình ở bụi cỏ không có tầm nhiều đối phương là một pha xử lý trên cơ đến tuyến phía của Brion Họ ép được tốc đến Wheeler đẩy anh ta lên khu vực rừng cánh trên và sẽ có rồng đầu dành cho Brion ở trong ván theo thứ hai này Những tín hiệu đã được coi là khởi sắc hơn tương đối dành cho đội bên phía Brion ở ván đấu thứ hai Giờ đây thì đã có được một cái nhịp kiểm soát rồng Thì tôi nghĩ rằng sau khi bạn có được con rồng đầu tiên thì bên phía Brion sẽ đánh theo kiểu là đánh từng con rồng một Và trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi những con rồng tiếp theo ra Thì tôi nghĩ là mọi thứ nó sẽ khá là dễ chỉ cần cắm mắt kiểm soát mà thôi Cùng với cái tầm nhìn ở sông thì hiện tại Brion vẫn đang có một lượng tầm nhìn hoàn toàn vượt trội so với phía Dixbox Thì đây là một tiền đề để họ hướng tới con rồng nguyên tố thứ hai Và đánh chậm xoay quanh những con rồng nguyên tố sẽ là điều kiện thắng của họ trong ván thi đấu này đường trên có Odin Và xử lý của Clear khá là tốt và nó đã ép cho Morgan phải sử dụng tốc biến Bởi vì lúc đó lính đã hết và anh ta bị bế về trụ có khả năng bị trụ đánh trong pha rồi vừa rồi Thì phải có một lời khen dành cho Clear khi đã nhìn thấy một tình huống xử lý để giảm tự giảm tải áp lực cho bản thân mình Khi lấy được cái tốc biến của Morgan Bây giờ trong tình huống mà rồng ra như thế này Thì chúng ta đang nhìn vào bỏ qua khu vực cánh trên thì tài nguyên của hai bên gần như là như nhau Ôi, Closer nhảy rất là nông Anh ta bị giữ cú bóp bỏ đeo rất là ảo Tất cả mọi thứ dùng vào những Closer rất là sát trụ Cần phải dứt điểm nhanh Và Lip Sandbox sẽ dứt điểm được Closer với chiến công đầu Karis Nhưng ngay lập tức họ đi về xong Thì họ đang không còn tài nguyên nữa Wheeler và Kayen bắt được Effort Không còn tốc biến Effort chắc chắn sẽ phải nằm Teddy đang xin cái mạng này Và chắc chắn Teddy sẽ có cái mạng này một tiếng giao tranh một đổi một diễn ra với những tình huống xử lý kỹ năng cá nhân lỗi đến từ Closer. Anh ta dậm nhảy tên lửa không qua tường. Và anh ta đã bị tiếp cận với cú chiêu cuối lần đầu tiên trong ván thi đấu này của công ty. Nếu không chế bên phía của Brion dồn vào là quá lớn. Và mặc dù tiết kiệm được cú chiêu cuối tới từ Karis nhưng sau khi có được mà hạ gục đến từ đường giữa đối phương. Thì Effort lại có một pha di chuyển mà anh ta hơi chủ quan. Khu sông dưới trước đó thì bên phía Lisbox đã di chuyển để phá bắt với những quán kiểm soát họ cắm. Thì uh, tôi nghĩ là bên phía của Brion phải biết cái điều đó trong khoảng trống được tạo ra khu đường dưới khi mà Teddy di chuyển ra khu đường giữa chung với Kheo thì đã có một nhịp farm lại tốt tới từ Hena. Anh ta không thua farm quá nhiều so với xạ thủ của Lisbox phía bên kia. Tuy nhiên vấn đề mà anh ta gặp phải vẫn là một con Kai'Sa thời điểm này chưa có nhiều sát thương. Âm tim ạ. Cùng chiều rồi, họ đang có xạ thủ ở đây. Hena đang bắn sát thương rất ít. Âm ti hết máu Closer nhảy tới và Âm ti gục ngã và dịch chuyển đến từ Karis nhưng nó rất là trễ. Và khi mà anh ta đáp xuống thì tiệt đã tan. Và quyết định mở này khiến cho ti mất hết tất cả mọi thứ Và giờ đây Morgan đang chuẩn bị đối mặt <cười> Nguyên một gia đình của Lip Sandbox chuẩn bị lên Bế được qua tường, Wheeler đứng đợi sẵn <cười> Lúc này thì bên phía của Brion đang đưa ra một quyết định đó là Tấn công lực của cánh trên Họ xác định là phải buông bỏ con dòng ừ. nguyên tố này Vì cánh dưới của họ đang bị thiếu sát thương một cách trầm trọng Những vị tướng như là Nico hay là Cái xa thời điểm này thì họ sẽ chưa có đủ sát thương để giao tranh trực diện Và quyết định Bỏ rồng là một quyết định dễ hiểu của Brion Họ gỡ được trụ khu vực đường trên Áp lực này đã đủ để khiến cho Clear bắt buộc phải bung trụ Nhưng đó cũng là một pha xử lý cho thấy được sự tỉnh táo đến từ Clear Anh ta biết rằng mình đang ở cánh yếu và đứng dưới thì liệu rằng có pha băng trụ diễn ra hay không đây Dịch chuyển Pha đánh này cũng khá hay Brion đã dùng dịch chuyển chủ động Khi mà họ biết rằng hai thành viên của đối phương đang ở khu vực cánh dưới Nhưng mà tốc độ ăn Baron của họ Hơi chậm nha Wheeler vẫn có mặt ở đây, anh ta vẫn còn đột kích băng giá Và cả tốc biến nó tiếp cận, Wheeler đang từ từ di chuyển vào Effort đang cố gắng ngăn chặn Wheeler phía bên ngoài Baron không còn nhiều máu nữa Và đó là pha lao và Wheeler vẫn cướp được Baron Ôi Wheeler đang cố gắng bắn vào một lia rất là trâu Sau đó thì họ Tí tốc bị chạy 
Trời ơi Tôi cứ tưởng như đó là một ừ. tình huống mà Ephraim đã xử lý hay nhưng mà Họ vẫn không thể nào giữ chân nổ Wheeler Và thực ra trong hang Baron là không có tầm nhìn nhá Wheeler hoàn toàn không có tầm ừ. nhìn nhá, anh ta đổi kích bằng giá và đúng cái thời điểm Baron còn khoảng chừng 1 máu hơn ừ. Và anh ta là người trừng phạt thắng so với âm ty Khi kế bên âm ty đang là rất nhiều các thành viên bên phía Orion đang dồn sát thương chung Và để rồi âm ty phải tốc tiến khỏi hang Baron để có thể rút lui anh ta cũng đã xác định bỏ con rồng này rồi nên anh ta lại không đứng trên một nhịp để hỗ trợ cho Hena nhưng những gì anh ta lấy được là cái tốc tiến của clear và một con baron cùng với một con rồng nguyên tố vô cùng đơn giản dành cho bên phía lisbon họ chẳng cần đến những bạn hạng cục để có được những lợi thế của mình rồi bây giờ thì brion gọi là nai lưng <cười> chống đỡ cái giai đoạn baron này của đối phương may cho họ là còn có 30 giây thôi và sau đó thì họ sẽ phải chuẩn bị hướng về phía con rồng tiếp theo nơi mà bây giờ mất hết trụ ngoài như thế này thì hơi khó một tí Tầm nhìn các bạn thấy nè, nếu mà bây giờ tắt cái tầm nhìn của Brion, tắt cái tầm nhìn uh, góc nhìn thượng đế của chúng ta thì Brion đang đánh với một cái màn hình tối thui ở cánh dưới. Và đây, họ không hề có mắt ở trong khu vực rừng bùa đỏ của mình. Đối phương cầm bùa lại Baron áp lực vào trụ hai đường dưới là cái trụ ngoài cuối cùng của họ. Thì tôi không biết là họ sẽ đánh bằng cách nào. Tốc biến móc thành công, oh. bắt vào Closer. Và Closer vẫn kịp tốc biến đi. Ngay lập tức câu cú dịch chuyển của La Băng tung vào giữ chân nhưng đó chỉ là nó là giữ cái thật. Tôi tưởng là cái bóng cái không tiếp cận được. Teddy vẫn đang bắn thoải mái, bảo tôi đã dậy tung ra rút lông về, Closer có điểm hạ gục, sau đó Clean lui về với một chấm máu Còn đội hình Lipsabok vẫn đang tiến lên, đã là double kill dành cho Closer rồi Wheeler tung một cú bola băng ảo quá Và âm ty quyết định không dùng cú chiêu cuối của mình để tấn công Closer trong một trạng thái là Tristan nào Closer đã mất gần như tất cả các cái tài nguyên của mình rồi Âm ty sợ rằng đối phương đã đến kịp và anh ta quyết định uh, trần trừ một nhịp trong quyết định dùng chiêu cuối của mình đó là một tình huống xử lý khá hay tới Jeffrey khi anh ta quyết định móc vào bụi cỏ không có tầm nhìn nhưng vẫn trúng Tristan của Closer nhưng quyết định không Onin đến từ bên phía của Brion để lấy mạng Closer đã khiến cho họ bị lỡ cái nhịp tấn công đứng giữa đối phương Closer vẫn sống với lợi suất thực cực kỳ lớn của mình và hỗ trợ cho Lisbon trong tình huống giao tranh họ có được những mã hạ gục họ có được trụ hai họ có được trụ ba đứng dưới của đối phương tới những 12 13 giây như vậy thì khoảng trống để Closer và Teddy có có dòng nguyên tố thứ tư cho Lisbon là quá đơn giản Công ty đang có một pha chuẩn bị cho tình huống tập hậu anh ta đang cố gắng đứng phía sau để chuẩn bị đánh từ phía sau đánh tới nhưng mà dư thời gian <cười> lip sẽ bóc dư thời gian đang con rồng xong rồi di chuyển về phía khu vực hang baron mặc dù vậy thì đang có cái lợi thế tầm nhìn dành cho bên phía của brion chỉ là cái sát thương vào baron của họ chậm lắm đây nè tiến vào rồi wheeler vẫn đứng ngay phía bên ngoài cô la băng tung vào sớm và vi của âm ty vẫn chưa tìm đường ra được chưa có góc băng địa chấn tung ra effort đi rồi Tết đi gần như là free shot Công ty mất nửa cây máu không tìm được góc đánh Sau đó thì đội hình của Lissabok đang tràn lên Closer nhảy thẳng vào bắn Morgan Bởi vì ta có quá nhiều đồng đội Bắt đầu lao vào tìm được một người Tết đi là người bị vô hiệu hóa phía bên ngoài Nhưng anh ta có đồng hồ Anh ta còn bảo tố nội dễ Anh ta có thể nằm xuống Khoảng trống đang được tạo ra dành cho bên phía của Lissabok Họ đã tìm được Hena Và Hena chỉ có thể chạy mà thôi Bởi vì hai con tướng lực điền nó lao vào Hena đi Dịch chuyển thẳng ra khu vực đường giữa Lìa rất chắc cú Dịch chuyển xuống khu vực đường dưới luôn Anh game luôn không? một pha ép Baron thiếu nhất quán đến từ bên phía của Brion thực sự khó hiểu cho những quyết định của họ. Nếu đánh người trở ra thì phải tiết kiệm kỹ năng để đánh người trở ra chung với nhau, người ra người ở. Effort là người lao ra mở, còn Car còn Umti thì kẹt lại rồi. End game trang. Em rồi chứ còn gì nữa? Bởi vì bộ đôi Umti với lại Effort làm gì có sát thương để mà phòng ngự đủ bắn phụ họ bao nhiêu cho đủ đây? Umti nằm xuống, Closer nhảy liên tục. Effort là nạn nhân cuối cùng và quét sạch và thắng lợi 2-0 rất quan trọng dành cho Lipsen Box họ vươn lên hơn điểm so với Brion một ván đấu cực kỳ khó khăn dành cho bên phía của Brion sau những quyết định của họ và đây là tình huống nỗ lực để cản tình huống end game đến từ Karis cùng với Morgan đánh nhà là win rồi khó quá ngày hôm nay là một ngày thi đấu mà thực sự là Morgan chỉ có thể gánh ván một ván hai bản hơn anh ta cũng không làm được gì trong khi đó đội hình của Lisbon đồng đều hơn Họ có một, và đặc biệt nếu như phải chọn, ngày hôm nay Closer đánh tốt nhưng nếu như phải chọn một người chơi đáng chú ý tôi sẽ khen clear Ngày hôm nay anh ta đã, đặc biệt là ván đấu thứ hai cái cách chơi an toàn của anh ta đã vô hiệu hóa hoàn toàn cái khả năng kẻ đi lớn nhất của Brion đó là Morgan Và do đó, Lipsabok sẽ tạm thời giành lấy vị trí hạng 6 trên bảng xếp hạng